வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு வரண்டே ரேஸ் நான் உங்கள் கோகுல் ராஜ் நம்மளுடைய வறண்ட ரேஸில் வருகின்ற ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதன்கிழமை வந்து ஃப்ரீ டெமோ கிளாஸ் கொண்டு போக போகிறோம் இது ஆன்லைனில் ஜூம் லைவ் கிளாஸாக போக போகுது இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்க் எக்ஸாம்ஸும் நம்ம எப்படி பண்ண முடியும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்ற சந்தேகங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஸோ நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம காட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த கிளாஸை கண்டக்ட் பண்ண போகிறது நான் தான் கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் லிங்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம வச்சுருப்போம் அந்த லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் மட்டும் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது முழுக்க முழுக்க நான் ரேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ நான் ரேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் காலேஜ் முடிச்ச பசங்க உங்களுக்கு வந்து பேங்கிங்கில் ஜாயின் பண்ணும் பேங்கிங் எக்ஸாம் முக்கியமான <laughs> அதுக்கப்புறம் மெமரி பேஸ்ட் சம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் கொஸ்டின்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இந்த மென்சுரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் என்ன சார் அப்படின்னா ஃபார்முலா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த மென்சுரேஷனில் நம்ம நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் பை டூ பிஹெச் ஹாஃப் பிஹெச் இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றது மூன்று ஆங்கிள் நம்ம குறிக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ சம் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் மூணு ஆங்கிள் இருக்குது அந்த மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஏ பி அண்ட் தென் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சைட்ஸ் நமக்கு இருக்குது ஸோ இது வந்து பின்றது நம்ம பேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஹச்ன்றது ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு பி ஹெச் அப்படின்றது தான் ஏரியாக்கான ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுக்கு அனதர் ஃபார்முலா என்ன சார் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஆல் த த்ரீ சைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ இந்த ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சைட்ஸுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தலாம் சார் அப்போ எஸ்ன்னா என்ன சார் இதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செமி பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் தெரியும் அது என்ன செமி பெரிமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிமீட்டரில் பாதி தான் நம்ம செமி பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டன் பெரிமீட்டர் என்ன பண்ணுவோம் ஏ பி சி இது மூணையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ போடுவோம் இல்லையா அப்போ எஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை டூ அப்படின்றதா செமி பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் வந்து ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இது மட்டும் இல்லாம ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அது என்ன சார் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னா எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவலா இருக்கு ஸோ ஏ ஏ ஏ இப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ இதற்கான ஃபார்முலா என்ன சார் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கல் அப்படின்றது வந்து ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் ஈக்குவலேட்டரல் ஏரியா ஆஃப் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளுக்கான ஃபார்முலா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் சைடுடைய வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னா சைடு வந்து ஏ அப்படின்றது நம்மளுக்கு சைடுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஹைட் என்ன சார் அப்படின்னா ரூட் த்ரீ பை டூ ஏ அப்படின்றத நம்மளுக்கு ரூட் த்ரீ பை டூ ஏ அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஹைட்டுக்கான ஃபார்முலா தென் இந்த ஃபார்முலாஸ் கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சம்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிள் நமக்கு வந்து நைன்டி டிகிரி வந்து மேக் பண்ணும் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கூடிய அந்த மூணு ஆங்கிளில் எனி ஒன் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரி மேக் பண்ணுது அப்படின்னா அதை நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் சொல்லுவோம் அதற்கான ஃபார்முலாவும் ஹாஃப் பி ஹெச் தான் ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் டயங்கிள் டி ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹச் ஸ்கொயர் ஸோ டி இந்த பார்ட் நமக்கு டி இருக்கு இல்லையா அந்த டி ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹச் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பித்தாகரஸ் தேரம் ஃபார்முலா டன் சமக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் சம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் த ஏரியா ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஆங்கிள்னா என்ன நைன்டி டிகிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கிள் அப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவோம் ஏரியாவுக்கு ஹாஃப் பி ஹெச் அப்படின்ற ஃபார்முலா சொல்லு
ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த சை இந்த ட்ரையாங்கிளை பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ச மெ மெஷர்மெண்ட்டை பார்த்த உடனே இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கிள் ஆல் த த்ரீ சைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அப்படியா நம்ம என்ன ஃபார்முலா சார் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி ஏன் சார் ஹாஃப் பி ஹெச் இந்த இடத்துல பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னா பி பி என்ன ஹெச் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் ஹாஃப் பி ஹெச் நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ எடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறது மூணையும் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுறோம் டன் இப்போ ஏரியாவுக்கு நம்மளுக்கு எஸ் நம்ம முதல்ல எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன சார் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை டூ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு போட்டுரும் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ வருது நமக்கு எயிட்டீன் அப்படின்ற வேல்யூ வருது அப்போ எயிட்டீன் அப்படின்றப்போ எஸ்ஓடைய வேல்யூ எயிட்டீன் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறேன் எயிட்டீன் இன்ட்டு எயிட்டீன் மைனஸ் ஏ அப்போ எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் நமக்கு நைன் அப்போ எயிட்டீன் மைனஸ் நைன் வந்து நைன் வந்துடுது அடுத்து எயிட்டீன் மைனஸ் பி பி வந்து டுவெல் அப்போ எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெல் வந்து சிக்ஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் சி அப்போ எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து த்ரீ டன் இப்போ இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறமா ரூட் எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு டைம் அதிகமாக செலவாகும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை பிரிக்கிறேன் ரூட்ஸ் பிரிக்கிறேன் இதை நைன் டூ சார்னு ஸ்பிளிட் அப் பண்ணலாம் இதை த்ரீ டூ சார்னு ஸ்பிளிட் அப் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு நைன் இருக்குது இங்கே ஒரு நைன் இருக்குது அப்போ ஒரு நைன் நம்ம ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஒரு டூவை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது ஒரு த்ரீயை வெளியில் எடுத்துடுறேன் அப்போ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எயிட்டின் த்ரீ சார் நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரைட்டா ஸோ நைன் த்ரீ நைன் டூ சார் நமக்கு எயிட்டீன் எயிட்டின் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்றது ரைட் ஆன் சார் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சார் இந்த சம்ம இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது பித்தாகர ஸ்தீரம் ஃபா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா சார் நீங்கள் வந்து ஹாஃப் பிஹெச் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா தெரியாது பேஸ் ஹைட் அங்கே சொல்லலை ஆனால் இந்த இடத்துல ஹாஃப் பிஹெச் வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் எப்படி சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து பித்தாரஸ் தீரம் ஃபார்முலாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அதை பித்தாரஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு லார்ஜஸ்ட் சைடுடைய ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்டன்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் சைடுடைய ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் ஸ்கொயர் நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் வருதா அப்படின்னு பார்க்குறேன் நைன் ஸ்கொயர் எவ்வளவு எயிட்டி ஒன் டுவெல் ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் வந்துருச்சு இப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹாஃப் பிஹெச் ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒன் பை டூ பிஹெச் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் எது சார் பி எது சார் ஹச் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பிஹெச் வந்து இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெல்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் எது வேணா பி எது வேணா ஹச்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த ஃபிஃப்டீனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு ஹைபோர்டினியஸ் சைட் அந்த லார்ஜஸ்ட் சைட் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ வேணா என்ன பண்ணுறேன் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பிஹெச்ல ஓகே டூவில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸா நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இது ஷார்டஸ்ட் வே டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் ரைட்டா அடுத்த கேள்வி இப்போ நெக்ஸ்ட் டைமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இஃப் த ஏரியா ஆஃப் த ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா ஆஃப் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம்ல என்ன சார் அப்படின்னா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லா அப்ப இதனுடைய வேல்யூல அப்படி நான் ஈக்குவல் சப்ஸ்டூட் பண்றேன் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் சார் ரூட் த்ரீ அப்படின்ற வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்றேன் நைன் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபோரை கிராஸ் மல்ட்ரி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருவோம் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் அப்போ ஏ
இப்ப ஏ கொடுத்துட்டாங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா த்ரீ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஏல ஏல வந்து த்ரீ ரூட் த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ வந்து த்ரீ ஆகிடும் த்ரீ த்ரீ சார் நம்மளுக்கு நைன் ஆகிடும் நைன் பை டூ அப்படின்றது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஆன்சர் நமக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் த மெஷர்ஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்ற ஆங்கிள்ஸ் வந்து அந்த ரேஷியோல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஃபைண்ட் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம் சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் சார் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் மொத்தம் மூணு ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா அந்த மூணு ஆங்கிளையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிகிரி தான் நமக்கு ஃபைவ் ஈஸ்ட் ஃபோர் ஈஸ்ட் த்ரீ அப்படின்ற ரேஷியோவில் ஸ்பிட் அப் ரேஷியோ கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஆங்கிள் டோட்டல் ஆங்கிள் தெரியும் அப்போ ரேஷியோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா டுவெல் எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ் தான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி சம் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த இந்த ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் அப்போ பிரிக்கணும் அப்படின்றப்ப மொத்தமாக எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிடுறோம் டுவெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டினா ஒரு பார்ட் நம்மளுக்கு பதினஞ்சு டிகிரி அப்போ அஞ்சு பார்ட் என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அடுத்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறோம் அந்த டிகிரியை அந்த வேல்யூவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்து செவன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேனாட் பி த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய சைட்ஸாக என்ன இருக்க முடியாது அப்படின்னா இது ஒரு சின்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய சைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனி டூ சைட்ஸ் சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு நீங்கள் ரெண்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் போடுறீங்க அந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் போடும்போது எந்த ரெண்டு சைடை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக தேர்டு சைடை விட நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் இதுதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ரைட்டா அப்போது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் ப்ளஸ் லெவன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் ஆனால் சிக்ஸ்டீன் விட நம்மளுக்கு என்னவா இருக்குது கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு நமக்கு என்னவா இருக்க முடியாது அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கலாக இருக்க முடியாது இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் என்னவா இருக்கும் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டீன் விட அதிகம் நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் என்ன நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபைவ் விட நம்மளுக்கு அதிகம் தேர்ட்டீன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூ விட அதிகம் அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் இதை விட நம்மளுக்கு அதிகம் ரிமைனிங் எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் எனி டூ சைட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட் சைடை விட அதிகமாக இருக்கும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு ஃபோர்டீன் டுவெல்லை விட அதிகம் எயிட் ப்ளஸ் டுவெல்லு சிக்ஸை விட அதிகம் அடுத்தது நமக்கு டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்டை விட அதிகம் செவன் ப்ளஸ் டென் லெவனை விட அதிகம் டென் ப்ளஸ் லெவன் வந்து செவனை விட அதிகம் லெவன் ப்ளஸ் செவன் வந்து டென்னை விட அதிகம் இங்கேயும் நம்மளுக்கு அந்த கண்டிஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இது எல்லாமே இந்த மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ட்ரையாங்கிள் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் இந்த நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு நீங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிளாக போட முடியும் ஆனால் இதை மட்டும் நம்மளால் ட்ரையாங்கிளாக போட முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைட் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுக்கு வரல அப்போ நீங்கள் அந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் வராது நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தன் அடுத்தது ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேனாட் பி த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அதே சேம் பாயிண்ட் தான் அப்போ இதற்கான ஆன்சர் என்ன வரும் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்கள் டன் அடுத்த கொஸ்டின் த பெரிமீட்டர் 
இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லி என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பெரிமீட்டர் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் ஃபார்மில் என்ன சார் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி இதுதான் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் அப்போ டூ இன்ட்டு லென்த்தையும் பிரத்தையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் என்ன வந்துடும் டென் எக்ஸ் அப்போ டென் எக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ரெண்டு கேஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கல்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ட்ரையாங்கல்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது ரெண்டு நம்மளுக்கு சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டாங்க எனக்கு டென் எக்ஸ் அப்படின்றது பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் அண்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அங்கே அப்படின்னா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஆனால் சைடு தெரியும் ஃபோர் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் என்னுடைய சைடுனா நம்மளுக்கான ஃபார்முலா என்ன பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபோர் ஏ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஏ அப்போ ஏவுடைய வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னா அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ்னு ஆகிடும் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அங்கே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிடி இந்த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் அண்டு தட் ஆஃப் ரெக்டாங்கல் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போது ரெக்டாங்கலுடைய பெரிமீட்டர் எவ்வளவு டென் எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய பெரிமீட்டர் என்ன சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளோ சார் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் அந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் தான் தேர்ட் சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ நமக்கு என்னது சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ சிக்ஸ் அப்படின்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ரெக்டாங்கல் ட்ரையாங்கல் ரெண்டுமே டென் எக்ஸ் தான் எக்ஸோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கொண்டு போய் அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அப்போ டென் இன்ட்டு சிக்ஸ் என்ன வந்துடும் நமக்கு சிக்ஸ்டி என்பது சரியான விடை கரெக்டா ஸோ ஒரு சம் நம்ம வந்து ஹோம் ஒர்க் சம் கொடுத்துருக்கோம் அதை சால்வ் பண்ணி கீழே வந்து ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸில் நம்ம வச்சு வைக்க சொல்லியிருந்தோம் அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி அதனுடைய ஆன்சர் என்ன எது வந்து ட்ரையாங்கலாக வராது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் போடுங்க அந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியுங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் நன்றி வணக்கம்